অসি শিক্ষার্থীরা আমার আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই আশা করি তোমরা সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো আচ্ছা তোমাদের সাথে আমার ইন্টিগ্রেশন পার্টে কিছু বাদ ছিল ডিফারেন্সিয়েশন পার্টের পুরো দেশে সিলেবাসে ইন্টিগ্রেশনে জ্যাকোবিয়ানো কমপ্লিট কিছু অংশ বাদ ছিল আমি সেটারই কিছু মেকিং ক্লাস তোমাদেরকে করাবো আচ্ছা দেখো আমাদের বাদ ছিল হচ্ছে ডাবল ইন্টিগ্রাল অ্যান্ড ইটিরেটেড ইন্টিগ্রাল আমি আজকে তোমাদেরকে পড়াবো হচ্ছে ডাবল ইন্টিগ্রাল এবং ইটিরেটেড ইন্টিগ্রাল আর যেগুলো পড়াবো এরিয়া বের করা তারপর হচ্ছে ডাবল ইন্টিগ্রাল পোলার কোয়ার্ডিনেটে সিলেবাসে যেগুলো আছে আমাদের যেগুলো আর পড়া বাদ আছে পোলার কোয়ার্ডিনেটে আর হচ্ছে এরিয়া বের করা আর হচ্ছে ট্রিপল ইন্টিগ্রাল যেটা ট্রিপল ইন্টিগ্রাল মানে মূল কথা হচ্ছে মাল্টিপল ইন্টিগ্রালটাই আমরা মূলত করব তো আজকে দেখো আজকে আমি তোমাদেরকে পড়াবো ডাবল ইন্টিগ্রাল এবং ইটিরেটেড ইন্টিগ্রাল ডাবল ইন্টিগ্রাল এবং ইটিরেটেড ইন্টিগ্রাল মানে হচ্ছে পুনরাবৃত্ত ইন্টিগ্রাল পুনরাবৃত্ত ডাবল মানে মানে ইয়ে ডিভাবে তো যেটা করা যাবে সেটা আর হচ্ছে ডি ভিত্তিক ইন্টিগ্রাল এবং হচ্ছে ইটিরেটেড মানে পুনরাবৃত্ত ইন্টিগ্রাল আচ্ছা প্রথমে দেখো আমি তোমাদেরকে একটা থিওরি দেখাই যে এটা দেখো একটা আয়তাকার তাই না একটা আয়তাকার এলাকা রেক্টেঙ্গুলার এলাকা একটা রেক্টেঙ্গুলার এলাকা যেখানে এক্স ইকাল টু এ এক্স ইকাল টু বি ওয়াই ইকাল টু সি ওয়াই ইকাল টু ডি একটা আয়তাকার রিজন যেটা এই পুরা রিজনটা একটা রেক্টেঙ্গুলার রিজন এই রিজনে আমরা ডাবল ইন্টিগ্রালটা কিভাবে বের করব এখানে দেখো এই রিজিয়নে কি কি আছে আমাদের তাহলে রিজিয়নটা কি আর করবো হচ্ছে এক্স ওয়াই আচ্ছা এর মান কত এ এক্স বি আর হচ্ছে ওয়াই সি এর মান ওয়াই হচ্ছে সি ওয়াই ডি এই হচ্ছে আমাদের রিজিয়ন তাহলে দেখো এই রিজিয়নের ক্ষেত্রে যদি আমরা ডাবল ইন্টিগাল করি তাহলে সেটাকে লেখা যায় সেভাবেও দেখা যায় যে রিজিয়ন এফ এক্স ওয়াই ডি এ এফ এক্স ওয়াই ডি এ একে দেখো একে লেখা যাবে হচ্ছে ডি সি ওয়াইয়ের মানটা বসালাম লিমিট আর এক্স এর লিমিট কি এ বি আচ্ছা এখানে খেয়াল রাখবার যখন আমরা এক্স এর লিমিটটা এই মাল পরে দিব সেক্ষেত্রে এক্সটা হবে কি পরে মানে যেটা আগে হবে তার লিমিটটা হবে লাস্টে গিয়ে তাহলে দেখো ফাংশন অফ এক্স ওয়াই তারপরে ঠিক আছে তাহলে এই যে দেখো একটা রেক্টেঙ্গুলার রিজনের ক্ষেত্রে আমরা যখন ডাবল ইন্টিগাল এখন ডাবল ইন্টিগাল বা দ্বিভিত্তিক ইন্টিগাল যে ইন্টিগ্রেশন যখন করবো তখন এইভাবে এটাকে আবার বলা যায় ইটিরেটেড ইন্টিগাল এটাকে বলা যায় ইটিরেটেড ইন্টিগাল মানে পুনরাবৃত্তি ইন্টিগ্রেশন যেটা আচ্ছা আবার দেখো ইটিরেটেড ইন্টিগাল এর সাথে এর সাথে আমাদের মিল পাবো সাকসেসিভ সাকসেসিভ ইন্টিগ্রেশনের সাথেও মিল আছে মানে ধাপে ধাপে করতে হবে প্রথমে এক্স তারপর ওয়াই তারপর জেড ধাপে ধাপে করতে হবে তাহলে দেখো এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে আরও বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি 
dilute it. बुजते जीरो चले जाए जीरो इंटीग्रेशन को लेकिन हो गए थ्री वन चिक था तो इधर के कोण हो गए एक्स स्क्वायर बाय टू इधर हो गए था तो और इधर के कोण है वाई क्यूब बाय थ्री लिमिट को तो वन आर होते हैं तो वन बाय एक्स अब हम बराबर लिमिट क्या बोशी दी थ्री वन एक्स स्क्वायर बाय टू और इधर के बोशा वन बाय थ्री बाय वन बाय थ्री एक्स सामने सपेक्षे कर s cube by c r one by s ds इतने के कोण ले one x limit की चिलो c r अच्छे अपन limit थी lower limit one c r one अच्छा तो एक हम देखें कि ले खा जाए one by six c cube by c तार माने कि c cube by c इतने के ले खा जाए अभी होगा nine by c cube by c तो nine जीरो लिखी 
আগের মতোই প্রথমে কোনটা হবে ডিজে তারপর ডি ওয়াই ডি এক্স সাপেক্ষে করলে ইন্ডিকেট করলে কি হবে মাইনাস এখন এটাকে কাটাকাটি করে আমরা কি পাই এখন কিছু সাপেক্ষে করতে হবে ডি ওয়াই এর সাপেক্ষে তাহলে ডি ওয়াই এর সাপেক্ষে আমরা করি এটা কি হয়ে যাবে টু ওয়াই টু বাই থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়াই টু হয়ে যাবে তাহলে টু বাই থ্রি ওয়াই টু প্লাস টু জেড স্কোয়ার ওয়াই হয়ে যাবে ওয়াই এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করে লিমিট কত আছে ওয়ান এবং জিরো একইভাবে আমরা এই লিমিটের মানগুলো বসাই আর এটা তো পুরোটাই জিরো হয়ে যাবে যেহেতু ওয়াই মান জিরো এখানে ওয়াই লিমিট আছে জিরো তাহলে সব জিরো আর এখানে থাকলো কত ডি আচ্ছা এখন দেখো এটাকে আবার এক্স এর সাপেক্ষে করতে হবে এখান থেকে আমরা সংক্ষেপে দেখতে পাই এই দুইটা যোগ করলে ফোর বাই থ্রি প্লাস হচ্ছে টু জেড স্কোয়ার 
ds acha ekhon eta ke amra x er sapekkhe korle pabo hocche 4 by 3j ar 2 by 3z cube ekhon theke pabo hocche 4 by 3j er sapekkhe x er sapekkhe korle je a j टू बिमिट आ माइनस नियम बोले दिए এটা ফার্স্ট যেটা হল লাস্ট এই লিমিটটা যাবে এটার সাথে এটা যাবে এটার সাথে এটা যাবে এটা বল তারপরে তারপরে প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশন করবে ইন্টিগ্রেশন করলে নরমাল ইন্টিগ্রেশন মান চলে আসবে তো এই ভাবে যতগুলো ইটারেটেড ইন্টিগ্রাল আছে এই নিয়মে হবে এবার আসো আমরা একটা এরিয়া দেখি যে রেকটেঙ্গুলার এই রেকটেঙ্গুলার ভিজনের ক্ষেত্রে এরিয়াটা কি হবে বের করো बसायटार्थक्य माइनस
मान गुल मान गुलाब इंटीग्रेशन कर लिखते देखो तीन दिए का चौष्टि Minus 
এখানে ও সরি এখানে 4 আবার হচ্ছে 4 8 ইনটু 3 আছে হ্যাঁ তাহলে 3 8 কত হবে 7 3 7 21 into 16 4 square 4 square 8 4 square 16 minus 1 3 into 64 minus 1 3 into 14 plus 3 into 63 3 into 3 3 3 3 3 3 3 Eighty-nine. That means two hundred thirty-four. Okay. Now we will see the area. How much? Area. How much? We will see the 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 Rectangular ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটাই বসাব এভাবে জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করলে आंसर চলে আসবে তাহলে দেখো আগামী ক্লাসে আমরা পড়ব হচ্ছে যদি রেকটেঙ্গুলার না হয় সেই ক্ষেত্রে কি হবে তারপরে হচ্ছে রেকটেঙ্গুলার না হলে বাকিগুলো আমরা দেখব যদি রেকটেঙ্গুলার না হয় সেই ক্ষেত্রে তারপর তৃতীয় মাত্রার ক্ষেত্রে এবং পোলার পোলার যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হবে তাহলে আমরা দেখো ইটারেটেড ইন্টিগ্রাল এবং ডাবল ইন্টিগ্রালের যে নিয়মটা সেটা এখানে পেয়ে গেল দেখে দিলাম তো তোমরা এগুলাই প্র্যাকটিস করো আগামী ক্লাসে আমি এই সপ্তাহে আরেকটা ক্লাস নেব এই সপ্তাহে আরেকটা ক্লাস দেব সেখানে তোমাদেরকে এর পরে যে অংশগুলো আছে সেগুলো বুঝিয়ে দেব তাহলে সবাই সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে